ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಚಿಂತಕ ಸಿನಿಮಾದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ ಬಯಸುವ ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗಿರೀಶರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆಗೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಆರು ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರ ಪಾಲು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಚೋಮನದುಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅದು ಅಂದರೆ ಈ ಅನನ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅವರ ಕೀರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಆಗೋಯ್ತೇನೋ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನನಗೆ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅವರು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕ್ಲೀಶೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅಪಬಳಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಅದು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಪದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಲೇಖಕ ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನಲವತ್ತು ಈ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳು ಒಂದು ಆಗಷ್ಟೇ ಪುಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಬಂದ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಅದು ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಘಟನೆ ಪೂನಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಭಾಳ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಗಳು ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಅನಿಸಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗಿನ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಯಾರೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದು ನನಗಿವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ಟಿ ಎಸ್ ರಂಗ ಅವರು ಬೀಜಗನಗೂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಸ ಅಲಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಚಪ್ಪಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆದ ನಡೆಯ ಶಬ್ದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಡೋರು ಈ ತರಹದ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ವಿಷ ಇದದ್ದು ಅನನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಮರಾಠಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಒಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೀವು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾಗಭರಣ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಚೌಮಂದು ದುಡೀಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಏ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಸೊ ಹಾಗೋಗಿ ಅದು ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಬೇಕು ಹಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಠ ಆ ಹಠ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಡವಾಣ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದ್ದವರಂತೂ ಅವರ ಈ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಆ ದುಡ್ಡೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಊಟ ಊಟ ಬೇಡ ಬಿಡಿ 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 ಬರೀ ಒಂದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೊಸರು ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಸರನ್ನ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಇದರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟು ಟೋಟಲ್ ಏನೋ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೊಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿದೆ ಘಟ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಬರೋ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ ನಾನು ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಸೈಕಲ್ಲು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಆ ಹುಡುಗರು ಸುರೇಶ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಲಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಅದೇ ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಹೌದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ದಿವಸಗಳು ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ದುಡಿದಂಥ ಕಾಲ ಅದು ಚೌಮುಂದೂಡಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿಯೂರನವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಟಕನ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಇದು ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಆ ಕ ಕೆಲಸದವರು ಆಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಮೂರು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಆದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಓದಿದ ಕಾದಂಬರಿಗಳೇನಿದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಮೈಥಾಲಜಿ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರು ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣವರು ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನಿದು ಸೋಜಿಗ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ವೆಕೇಷನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಟ ಕಣೆ ಇವತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಬರ್ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತೆಗೆದರೂ ಕೂಡ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರ ಸಂದರ್ಶನ ಇರೋದು ಭಾಳ ದೀರ್ಘವಾದ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪುಟಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಲೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದೆ ನಾಂದಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದಿದಾಗ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐ ಡಿ ಐ ಡಿ ಪಿಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೇ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಮೃಣಾಲ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಭುವನ್ ಶಿವಮು ಸಾರಾ ಆಕಾಶು ಬಾಸು ಚಟರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುತ್ತಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಒಂದು ಸಾಯಿಗೆ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಪೂನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತ
ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿಯವರು ಮೃಣಾಲ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಗತ್ ಮುರಾರಿಯವರು ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಮೃಣಾಲ್ ಸೇನ್ ಅವರು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಭುವನ್ ಶೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಆಗಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಯ್ ವೈ ಡ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ತೇಲ್ಸ್ ಹೊಡೆದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋ ಗುಡ್ ಅಂತಂದರು ಸ್ನಾರ್ಥ ರೈಟರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡ್ ಬೇಡಿಯವರು ಓ ಇಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಅಂತಿರುವಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಶ್ರೀರಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಕರ್ನಾಡ್ ರಿಂಗ್ ಕೇಳಲಿಲ್ವ ಕರ್ನಾಡ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲೇನು ಜಗಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಓದಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ಸಭಿಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಚೀಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದವರು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತುಂಬ ವಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಗುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದವು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಷಿನೂ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನೀವು ಮುಖ ನೋಡಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ಐ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅರಸಿ ಕೆರೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಸ್ ಅರಸಿ ಕೆರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಟು ರನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅರಸಿ ಕೆರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ ನಾನು ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಲ್ಲಗಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಯಾರು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮುದುಕ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ರಾಶಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರಿಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಶಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ರಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ ಏನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಪುಣ್ಯಕದ ನೆನಪಾಯ್ತು ಆಗ ಕುತಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ ನಾನು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಇನ್ನು ಮುದುಕ ಬಂದು ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಓಯ್ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇ ಮಾರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಏನೋ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಓದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರೀ ಅಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಸು ಹೆಸರು ಬರೋಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮಾರ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ನೆಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ನಿಜ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಅ
ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಲೀಲಾವತಿಯರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಸ್ ಇರ್ಸ್ ಮುರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪಂಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶ್ವತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಸಿ ಬೀಸಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಎದ್ದ ಕಿಟಕಿದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಹರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊತಾರೆ ಇವರು ಅಶ್ವತ್ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಎದ್ದು ಏ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಬಂತು ಬಂದು ಮಲ್ಕಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆತ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೊಬ್ಬರ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಂದು ಅಂತ ಲೀಲಾವತಿಯವರು ಬಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವ ತರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಆಯಿತು ಈ ತರಹ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೃಶ್ಯ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾಂದಿಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ರ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೊಕೆ ಇದು ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಏನೋ ಏನಂತರದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಡತಿ ತೊಗೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ತೀರ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆಸ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಗೆಸ್ಚರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ನನಗದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಬರಹ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಈ ಥರ ಸುಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ 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 ಡೀಟೇಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಕಥೆಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆಸೋದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಬದುಕಿನ ಚೆಲುವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉತ್ತರಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಚೆಲುವು ಅಂತಂದರೆ ಮೈ ಮರೆಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆಲುವಿದೆ ಯಾವುದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತ
ನಿರ್ವಾತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಸಮೂಹದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಡೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗದೇವರವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರುಚಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಎದುರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನೀವು ಆಗಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆದರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರದೇ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಅಭಿನಯನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅವನ ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಟನನ್ನು ಮೆಚ್ಚೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅವ್ನು ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಪಂಚಾಲಿ ಮೆಚ್ಚೇನೆ ಚಾರ್ಲತಾ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷಾನ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಗಲ್ಲ ಬರಗ್ಮನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕುರಸವನ ಹಿಡ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಟ್ರೇಸ್ ನೀನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ನಾವು ದುರಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಅವನನ್ನು ನನ್ನ ಸರೀಕನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೇಕು ಛಾತಿ ಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು ಹದಿಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಣ್ಣದ ವೇಷವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೋ ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಸುಲಭದ ಒಂದು ಸೋಮಾರಿತನ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕತೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮ ಆ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಾದರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಭೈರಪ್ಪನ
ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ನಾಯಿ ನೆರಳು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಿಯ ಅನೇಕ ಆಶಯಗಳು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದು ಅಂದರೆ ದೃಶ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅಂತಂದಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತಿಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ನಂದು ಎರಡನೇ ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಥೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖವಾಣಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾನು ಆ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತನ್ನ ತಾನೇ ತೆರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನೋಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಟಾಕೀಸೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಉಮೇದ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಬಂದು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕೋದು ಅದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಏನು ಅದು ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ತಾ ಇರೋ ಬೇರೆ 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 ಥರದ ಅಂಶಗಳು ಹುಟ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಏನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಆರುನೂರು ಜನ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ಜನ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಜವಾದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ